வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எப்படி நம்ம டெசிமெல்லிருந்து மற்ற நம்பர் சிஸ்டம்க்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கன்வெர்ஷன்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் எதுக்கு ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கன்வெர்ஷன் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இப்போ வந்து டெசிமல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெசிமல் சிஸ்டத்துலேருந்து பைனரி சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் தான் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் நம்ம கொடுக்குற ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்ம டைப் பண்ணுற இங்கிலீஷ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது அந்த இங்கிலீஷ் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாதனால அந்த இங்கிலீஷை வந்து அது லோ லெவல் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பொறுத்து அந்த நேம்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் என்ன ஒரு இம்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அவுட் புட் உங்களுக்கு அது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் ஆகி வரும் இதுதான் இதுக்கு தான் அந்த கன்வெர்ஷன் தேவை இந்த டெசிமல் டு ஆக்டல் ஆக்டல் டு டெசிமல் பைனரி டு டெசிமல் டெசிமல் டு பைனரி இந்த கன்வெர்ஷன்லாம் இதுக்கு தான் தேவை இப்போ டெசிமல் கன்வெர்ஷன்ட்டு ஆரம்பித்து எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லலன்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டாபிக் வந்து எதனால் இந்த டாப்பிக்கை நம்ம படிக்கிறோன்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சு படித்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமையும் நம்ம ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ண முடியும் சரி இப்போ வந்து நம்ம டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன்னா நீங்கள் ஒரு டெசிமல் நம்பர் தரீங்கன்னா அது எப்படி பைனரியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டென்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது டெசிமலில் இருக்குது இது எப்படி பைனரியாக கொண்டு போகிறது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டூ இது எப்படி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டூ ஆக்குறதுட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போது இந்த டெசிமல்லேருந்து நம்ம எந்த நம்பர் சிஸ்டம் மாற்றுறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து சக்ஸஸி டிவிஷன் ஃபாலோடு பை என் நம்பர் சிஸ்டம் அதாவது சக்ஸஸி டிவிஷன்னா வேறு எதுவும் இல்லை ஆர்டினரியாக பண்ணுற டிவிஷனு ஃபாலோடு பை என் நம்பர் சிஸ்டம்னால் நம்ம வந்து எந்த நம்பர் சிஸ்டம் சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு படி அந்த டிவிஷன் பண்ணணும் இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் பைனரிக்கு இப்போ வந்து டெசிமலில் போட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டென்ட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஸ் டென்னை வந்து நம்ம பைனரியாக மாற்றணுன்னா அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோரை டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணியிருப்போம் இதுக்கு எதுக்கு டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணுறோன்னா பைனரிக்கு வந்து டூ தான் உங்களுக்கு பேஸ் ரெடிக்ஸ் வேல்யூ அதனால தான் டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணுறோம் டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபஸ்ட்டு டுவெல்ஸா டுவெண்ட்டி ஃபோரு ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்புறம் சிக்ஸா டுவெல்லு ரிமைண்டர் ஜீரோ த்ரீ ஸா சிக்ஸு ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்புறம் டூ ஒன் ஸா டூ ரிமைண்டர் ஒன்று த்ரீக்கு அதுக்கு இது எப்படி நம்ம பைனரி இதாக மாற்றணும்னா டெசிமல் டு பைனரியாக மாற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து டிவிஷன் சக்ஸஸ் டிவிஷன் எப்பவுமே டவுன் டு அப்பு தான் உங்களுக்கு வேல்யூ எடுக்கணும் அதாவது ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 இதுதான் உங்களுக்கு டெசிமல் வேல்யூ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு இப்போது இது எப்படி நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதாவது ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேணும்னா உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்றமே அந்த நம்பர் கீழே போடணும் இப்போது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதனால தான் உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ போட்டுருணும் இந்த பைனரி கன்வெர்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த க்ராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்குமா டெசிமல்லேருந்து பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணது கரெக்டாக க்ராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பைனரி கன்வெர்ஷன் உங்களுக்கு புரியலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வீடியோவில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் பைனரி கன்வெர்ஷன் எப்படி நம்ம பைனரி அந்த ஃபார்மேட் எப்படி நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வர்றது அப்படின்ட்டு அந்த புரியிறதுக்காக அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிமெல்லேருந்து நம்ம வந்து ஆக்டலுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஆக்டல்னால் அவங்களுக்கு த
இப்போ ஆக்டலில் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஆன்சர் அதாவது பைனரியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா உங்களுக்கு ஆக்டலில் வந்து தேர்ட்டியாக ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் அதாவது டெசிமல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டியாக ரெப்ரஸண்ட் ஆகுது ஆக்டலில் இப்போ அடுத்தது என்ன கன்வெர்ஷன் பார்க்க போகிறோன்னா டெசிமல் டு எக்ஸா டெசிமல் கன்வெர்ஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெசிமல் டு எக்ஸா டெசிமல் கன்வெர்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸா டெசிமல் வந்து சிக்ஸ்டீன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வந்து நல்லா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீனில் நல்லா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டைம்ஸ் தான் போவோம் ரிமைண்டர் எயிட்டு அதேமே நம்ம சக்ஸஸ் டிவிஷன் அப்ரோச் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீனு அதனால் அடுத்து டிவிஷன் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் டவுன் டு அப்வர்டு அப்ரோச்சில் நீங்கள் அந்த வேல்யூஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் எயிட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெசிமல் வந்து எக்ஸா டெசிமலில் எயிட்டீன் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ இதுதான் அந்த கன்வெர்ஷனு இப்போ வந்து உங்களுக்கு நடுவில் இப்போ இன்னொரு விதமான கன்வெர்ஷன் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா கன்வெர்ஷனில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த கன்வெர்ஷன் ரூல்ஸ் கொஞ்சம் மாறும் அது என்ன தான் மாறும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பேஸ் டென்னட் இருக்குது இது வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் படி இருக்குது இப்போ இந்த டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் படி இருக்கிறத நம்ம வந்து எப்படி பைனரி நம்பர் சிஸ்டமாக மாற்றுறோன்னா இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் அதாவது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது வந்து நீங்கள் ஆர்டினரியாக சக்ஸஸ் டிவிஷன் படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டெசிமலுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் படி உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் படி அந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூவை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ இந்த இன்டூ டூ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் டூனால் இன்டூ டூ பண்ணுறோம் ஈக்குவல் ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ அதே இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டூ இப்போ எதுக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டூ பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு கடைசியில் எப்போ உங்களுக்கு நம்பராக கிடைக்குதோ பாயிண்ட் இல்லாமல் எப்போ உங்களுக்கு நம்பர் அக்யூரேட் நம்பர் எப்போ கிடைக்குதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனை ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டூவால் இப்போது இது டூவால் இது பைனரியில் பண்ணுறோம் இதே இது நீங்கள் எக்ஸா டெசிமலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டூ சிக்ஸ்டீன் இதே ஆக்டால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டூ எயிட் அது மட்டும் தான் மாறும் மற்றபடி ஒரே மைதா உங்களுக்கு ரூல் ஃபாலோ ஆகும் இப்போது இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்து எப்படி வேல்யூஸ் எடுக்கணுன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் டிவிஷன் சக்ஸஸ் டிவிஷனில் டவுன் டு அப்வர்ட் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வேல்யூஸ் எடுக்கிறது இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் எப்படி எடுக்கணும்னா அப்வர்ட் டு டவுன் வேல்யூஸாக எடுக்கணும் அதுவும் எந்த வேல்யூஸ் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூஸ் எடுக்கணும் அந்த இப்போ பாயிண்ட் ஃபைட் இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஃபைவில் அந்த ஜீரோ ஜீரோ தான் எடுக்கணும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கடைசியாக வந்ததில் அதில் ஒன் எடுக்கணும் அந்தமாரி அப்வர்ட் டு டவுன் எடுக்கும் போது ஜீரோ ஒன்று வரும் இப்போ கடைசியாக உங்களுக்கு பைனரி ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து அந்த சக்ஸஸ் டிவிஷன் மூலமாக வந்த வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த அப்வர்ட்லேருந்து டவுன்வேர்ட் எடுத்த இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ எழுதணும் ஜீரோ ஒன் பேஸ் டூ இதுதான் உங்களுக்கு டெசிமல்லிருந்து பைனரி நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு கிடைச்ச வேல்யூ இதுதான் அந்த பைனரி ஈக்குவலண்ட் டெசிமலுக்கு இதே மாதிரி தான் மற்ற பாயிண்ட் வச்சு வேறு ஏதாவது நம்பர் வந்தாலும் மற்ற நம்பர் சிஸ்டத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் வந்து அந்த சக்ஸஸ் டிவிஷன் மூலமாக கொண்டு வந்துருவீங்க அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் எத்தனை நம்பர் மூணு நாலு நம்பர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் படி தான் உங்களுக்கு அந்த மல்டிப்ளை எந்த ஒரு கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் சிஸ்டம் இப்போது ஆக்டல்னால் எயிட்டு அந்த ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸ் வச்சு இன்டூ எயிட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்போ கடைசியாக ஒரு ஹோல் நம்பர் அதாவது கரெக்டாக ஒரு நம்பர் இப்போ ஒன்று டூ அந்த மாதிரி எப்போ அந்த பாயிண்ட்டை தவிர்த்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வருதோ அப்போ தான் நீங்கள் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணி உங்களுக்கு அப்வர்ட்லேருந்து டவுன்வர்டு அந்த அப்ரோச்சில் நீங்கள் அந்த வேல்யூஸு ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆன்சராக நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி தான் மற்ற நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொன்னது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு 